വെൽക്കം ഓൾ ടു അറിയാൻ കോമേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കൺട്രോളിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോയിലെ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് അറിയാം കോമേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ കൺട്രോളിംഗ് മീനിങ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ കൺട്രോൾ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സും ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് അഥവാ നിയന്ത്രണം എന്ന് പഠിക്കാം കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് എൻഷറിംഗ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ പെർഫോംഡ് ആസ് പെർ ദ പ്ലാൻസ് കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഷറിംഗ് ദാറ്റ് ആക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺഫോം ടു പ്ലാൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതി പ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിലവാരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിയന്ത്രണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാനേജറുടെ മുമ്പിലുള്ള വിവിധ ധർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ കീ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും അവ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നിയന്ത്രണം ദ കൺട്രോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഫൗണ്ട്സ് ഔട്ട് ഹൗ ഫാർ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് analyzes the causes of such deviations and attempts to take corrective actions based on the same ennu vachal aasutranam cheyidathu pole lakshyangal nedan sadikkunnundennu urappu varuthunnathinu vendi oru sthavanathile edartha joli nirvahanam alakkugeyum adine munkooti nischayicha nilavaravumayi taarthamyam cheyugeyum thodarnu vidyanangal undengil tiruthal nadapadigal seegarikkugeyum cheyyunna management pravartanamana niyandranam ini namakku controlling process നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകടന നിലവാരം നിശ്ചയിക്കൽ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ദ ടാർഗറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ദ ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ജഡ്ജിങ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നിലവാരം നിശ്ചയിക്കൽ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം അളന്നു നോക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമാണ് നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേ ബി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അതായത് നിലവാരം ഗുണാത്മകമായും ഗണാത്മകമായും നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ് വിൽപ്പന ലാഭം ചെലവ് സമയം തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിലവാരങ്ങളെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗണാത്മക നിലവാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ അഥവാ സൽപ്പേര് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രചോദന തലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഗുണാത്മക നിലവാരങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് യഥാർത്ഥ പ്രകടനം അളക്കുക വൺസ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ സെറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ഷുഡ് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലയബിൾ മാനർ പ്രകടന നിലവാരം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം അളക്കുന്നു വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും വിശ്വസനീയമായും വേണം യഥാർത്ഥ പ്രകടനം അളക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ താരതമ്യം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി കഴിയുന്നതും നിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതും പ്രകടനം അളക്കുന്നതും ഒരേ യൂണിറ്റിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ഈസ് കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യഥാർത്ഥ പ്രകടനം നിശ്ചയിച്ച നിലവാരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക This step involves comparison of actual performance with the standard. Such a comparison will reveal the deviations between actual and desired results. That is, in this case, we will be able to find the results of the results. This results will be able to find the results of 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 the managers. The results of the results are quantitative, that is, quantitative, and this results of the results are very important. കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ നാലാ
it is therefore important to determine the acceptable range of deviations adayathe ella pravartanangalilum chilla tarathilulla vedhyanangal undagan sadhyathayundu adu kondu thanne angeerikkavunna vedhyanam etre ennu nischayikkunnathum valare pradhanamaanu management inde shraddha aavashyamulla vedhyanangal kandathiya shesham ee vedhyanangalkkulla kaaranangal vishagalanam cheyendathundu ivide acceptable range of deviations അതായത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന വ്യതിയാനം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെക്നിക്സിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം കൺട്രോൾ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ കീ റിസൾസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് ആർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടു ദ സക്സസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദീസ് കീ റിസൾസ് ഏരിയാസ് ആർ സെറ്റ് ആസ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് If anything goes wrong at the critical points, the entire organization suffers. That is, one of the things that we have done in the world, we have done a lot of work in the world, and we have done a lot of work in the world. In these things, the key results are in the key results areas, and the key results are in the key results. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർണായക മേഖലകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥാപനത്തെ മുഴുവനായും ബാധിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധനവ് എന്നത് തപാൽ ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധനവിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിരിക്കും ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ ഓർ കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ അതായത് സവിശേഷ മേഖലകളിലെ നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷ മേഖലകളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ എവരിതിങ് മേ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ കൺട്രോളിങ് നത്തിങ് മാനേജറിയൽ അറ്റൻഷൻ ഈസ് നീഡഡ് വെൻ ദ ഡീവിയേഷൻസ് ആർ എക്സെപ്ഷണലി ഹൈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻസ് വിച്ച് ഗോ ബിയോണ്ട് ദ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് നിയന്ത്രണ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത് അനുവദനീയമായ പരിധിയിലും വളരെ കൂടുതലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ മാത്രം ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് അറിയിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധനവിൻ്റെ അനുവദനീയമായ ലിമിറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന വർദ്ധനവ് നമുക്ക് അവഗണിച്ച് കളയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരുന്നു കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ നോ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഈസ് റിക്കേഡ് ഈഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ആർ വിത്തിൻ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ്സ് ഈഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദിസ് ലെവൽ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാനേജറിയൽ ആക്ഷൻ നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഘട്ടമാണ് തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുവദനീയമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരു തിരുത്തൽ നടപടികളും അവിടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വ്യതിയാനം അനുവദനീയമായ പരിധിയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ കൺട്രോൾ ഭരണ നിർവഹണ നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ കൺട്രോൾ മാനേജീരിയൽ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഭരണ നിർവഹണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേതാണ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് പരമ്പരാഗത തന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് അഥവാ ആധുനിക തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് പരമ്പരാഗത തന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ അഥവാ വ്യക്തിഗത നിരീക്ഷണം പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ എനേബിൾസ് ദ മാനേജർ ടു കളക്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ It also creates a psychological pressure on the employees to perform well. നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും പരമ്പരാഗതമായ ഒരു തന്ത്രമാണ് വ്യക്തിഗത നിരീക്ഷണം ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് ശേഖരിക്കാൻ ഈ മെത്തേഡ് മാനേജർമാരെ സഹായിക്കുന്നു ജീവനക്കാർക്ക് തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ജോലികൾ കൃത്യതയോടെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക സമ്മതം അതവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് അഥവാ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആവറേജസ് പെർസെൻറ്റേജസ് റേഷ്യോസ് കോറിലേഷൻ എക്സെട്ര പ്രസൻസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ മാനേജേഴ്സ് റിഗാർ
ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ചാർട്ടുകൾ ഗ്രാഫുകൾ പട്ടികകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ അനാലിസിസ് ലാഭ നഷ്ടരഹിത വിശകലനം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ബൈ മാനേജേഴ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ കോസ്റ്റ് വോളിയം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഉൽപ്പാദന ചെലവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ലാഭം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ലാഭനഷ്ടരഹിത വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വിവിധ പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങളിലെ സാധ്യമായ ലാഭവും നഷ്ടവും നിശ്ചയിക്കുന്നു ലാഭവും നഷ്ടവും ഇല്ലാത്ത വിൽപ്പന അളവിനെയാണ് ലാഭനഷ്ടരഹിത ബിന്ദു അഥവാ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സിൽ ഒടുവിലത്തേതാണ് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ ബജറ്റുകളിലൂടെയുള്ള നിയന്ത്രണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ ബജറ്ററി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ബജറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണിത് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനത്തെ ബജറ്റ് നിലവാരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവ കണ്ടെത്തി തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വിൽപ്പന ബജറ്റ് ഉൽപ്പാദന ബജറ്റ് പണ ബജറ്റ് മൂലധന ബജറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബജറ്റുകളുണ്ട് ബജറ്റിംഗ് എന്ന ടെക്നിക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അറ്റൈനിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് സംഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളുടെ പരമാവധി ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിംഗ് കോ ഓർഡിനേഷൻ എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ സവിശേഷ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന തത്വം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററി